mean and variance of sample variance s square. That is, we have the sample variance in the distribution. We have the sample variance in the direct We have the n square by sigma square. That is, sample variance is the function of the distribution. We have the standard distribution. That is, chi square distribution with n minus 1 degrees of freedom. We do base it. We will square in the mean. That is the square in the mean. That is the expectation of S square. S square in the variance. Variance of S square. This is the same thing. We will see the same thing. N square by sigma square follows chi square distribution with n minus 1 degrees of freedom. Chi square distribution is the same thing. Expectation of chi square like mean of a chi square random variable is equal to n that is its degrees of freedom that is chi square random variable in the mean and the mean that is the mean that is the degrees of freedom that is the mean that is the variance of chi square random variable that is equal to 2 times its degrees of freedom. If we study this case, we will study this case. 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 The mean and the degree of freedom. The variance of the variance is equal to 2 times its degrees of freedom. Then, we will study this case. We will study this case. N square by sigma square. Then, we will study this case. What is expectation of N square by sigma square? Then, we will study this case. This is a case square random variable. Why is the mean of the mean? That is the degree of freedom. N square by sigma square is the degree of freedom. N minus 1. The expectation of N square by sigma square is N minus 1. That is the expectation of N square by sigma square. That is the expectation of N square by sigma square. That is the mean is equal to its degrees of freedom. इनके वैंडा दें दाना इनके एक्सपेक्टेशन ऑफ़ स्क्वायर आने ले भी एन बाय सिग्मा स्क्वायर इसे कांस्टेंट अब एक एक्सपेक्टेशन उल्लंघन एक कांस्टेंट बढ़ते के डिटेल हम कह रहे हैं हम एक्सपेक्टेशन ऑफ़ सी एक्स दैट इस इक्वल टू सी इंडू एक्सपेक्टेशन ऑफ़ एक्स अ कांस्टेंट आधे एम आदरी पढ़ते के बेरियम अब ये वर्ड तक कांस्टेंट के स्क्वायर आने वाला है ना दैट इस माय वेरिएबल ले अब एन बाय सिग्मा स्क्वायर ना यान पढ़ते के डिग्री आना पादे ये बोलते हैं ना पढ़ते के बाम that is equal to n minus 1 into n by sigma square na angotu bombam sigma square by n. Alleghe namkhe ngane eridam. Expectation of s square is equal to n minus 1 divided by n. I don't know the key edhi. Into sigma square. Ida ana expectation of sample variance. Expectation of S square is N minus 1 by N into sigma square. The directed is not the chi square distribution of property. We can see the expectation. We can see the variance. We can see the variance of S square. Now, what is this? N square by sigma square chi square distribution follows with N minus 1 degree of freedom. My third thing is that any chi square random variable in the variance of any chi square random variable is 2 times its degrees of freedom. Then, what is the variance of the chi square random variable in the variance of N square by sigma square? That is equal to chi square distribution property program. 2 times its degree of freedom. What is the degree of freedom? N minus 1. The variance of N square by sigma square is equal to 2 times its degree of freedom. That is 2 N minus 1. The square and the variance are added. The N by sigma square is equal to 2 N minus 1. The variance is constant. The variance of Cx is equal to Cx is equal to c square into variance of x. That is a variance in the constant square right on a birthday. Now, I am going to go to the birthday of n by sigma square. Now, the variance in the birthday of n by sigma square is n square by sigma square. Now, sigma raised to 4. That is the birthday of n by sigma square. Variance of 
a square that is equal to 2 into n minus 1. Okay. Then, variance of a square is equal to, okay, again, 2 into n minus 1 divided by n square into sigma raised to 4. Variance of a square, we will variance of n square by sigma square in the examples of said chi square t and f statistic Let <laughs> x2, etc., xn, be a random sample taken from n mu sigma. We will take a sample. We will take a statistical sample. n mu sigma. Normal distribution. We will take a sample. Now, the sample mean x bar in the distribution. x bar follows n mu sigma by root. We will take a sample first. When sigma is known, x bar follows n mu sigma by root. Now, this the corresponding item. Standard normal in can take it. Then, z is equal to x bar minus mu. No, normal random variable minus its mean divided by its standard deviation. Divided by sigma by root n follows n 0 1. Now, we will see this set statistic in all example statistical the x bar will put it like functional upon following a standard normal distribution so this is an example of a statistic following standard normal distribution we then i'm going to set the statistic into the data we need to look at n square by sigma square the follow in the distribution is that i'm going to do n square by sigma square follows chi square n minus 1. S square is a statistic. Actually, this is an example of a statistic following chi square distribution. Now, we standard normal variable. This is a chi square random variable. Now, we have a property. Z is a standard normal variable. Chi square is a chi square random variable. Z divided by chi square by its degrees of freedom. That follows a t distribution with n degree of freedom in the number of participants. standard normal variable divided by square root of a chi square random variable by its degrees of freedom follows a t distribution in the participants. Now, we have to uh, statistical, that is the basis of the set of the sky square root. Now, I will show you the t distribution. Now, I will show you the statistic set of the set of the x bar minus mu by sigma by root. This is the set. This follows n0. Now, I will show you the sky square n square by sigma square. This follows chi square n minus 1. This is the two of them. Now, I have said in the same way, I have said statistical terms. Then, x bar, we have said that, we have said that, one statistic in the basis of the set. That is, x bar minus mu by sigma by root 10 divided by square root of a chi square random variable. Now, we have available in the statistics in the basis of the statistical basis of the chi square random variable. N square by sigma square by its degree of freedom. This chi square degree of freedom is n minus 1. 
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തിയറി പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദിസ് ഫോളോസ് എ ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് ഈ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എപ്പോഴും അത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ എൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡമുള്ള കൈ സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഇസ് ഫോളോസ് ടി എൻ എന്ന് പറയണോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച കൈ സ്ക്വയർ ഉണ്ടാ എൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്തായിരുന്നു എൻ മൈനസ് വൺ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ടിയുടെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് എൻ മൈനസ് വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇയാളൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇയാളെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മ അല്ലേ ഈ റൂട്ട് എണ്ണ എനിക്ക് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടാവാം റൂട്ട് എണ്ണിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇനിയിപ്പോൾ ഈ റൂട്ട് റൂട്ട് ഓഫ് എൻ എസ് സ്ക്വയർ ബൈ സിഗ്മ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ റൂട്ടിന് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കുമ്പോൾ റൂട്ട് എൻ എസ് സ്ക്വയറിനെ റൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എസ് അല്ലേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഇപ്പോൾ സിഗ്മ സ്ക്വയറിന് എന്ത് ചെയ്യണു സിഗ്മ സ്ക്വയറിനെ റൂട്ടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പം സിഗ്മ സിഗ്മ തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ ഇവിടെ എസിൻ്റെ താഴെ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ മൈനസ് വണ്ണേ ബാക്കി കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമോ അറിയോ സിഗ്മ സിഗ്മ ക്യാൻസലായി റൂട്ട് എൻ റൂട്ട് എൻ ക്യാൻസലായി അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ ദിസ് ഫോളോസ് ടി എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഫോളോയിങ് ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇനിയിപ്പം ഒരു എഫും കൂടിയേ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പോൾ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് കൈ സ്ക്വയർ റാൻഡം വേരിയബിൾ ഇപ്പോൾ കൈ വൺ സ്ക്വയർ ഫോളോസ് കൈ സ്ക്വയർ എൻ വൺ ആൻഡ് കൈ ടു സ്ക്വയർ ഫോളോസ് കൈ സ്ക്വയർ എൻ ടു ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൈ സ്ക്വയർ റാൻഡം വേരിയബിളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കൈ കൈ വൺ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കൈ ടു സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ടു വിൽ ഫോളോ എ എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് എൻ വൺ കോമ എൻ ടു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതായത് റേഷ്യോ ഓഫ് ടു കൈ സ്ക്വയർ റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ബൈ ദ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം വിൽ ഫോളോ എ എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളൊരു കൈ സ്ക്വയർ കണ്ടത് എൻ എസ് സ്ക്വയർ ബൈ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഫോളോസ് കൈ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് കൈ സ്ക്വയർ വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സാമ്പിളുകളുടെ ബേസിസ് പറയാം എൻ വൺ എസ് വൺ സ്ക്വയർ ബൈ സിഗ്മ വൺ സ്ക്വയർ ദിസ് വിൽ ഫോളോ എ കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് എൻ വൺ മൈനസ് വൺ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡ് നമ്മൾ അങ്ങനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എൻ എസ് സ്ക്വയർ ബൈ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് കൈ സ്ക്വയർ എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ എൻ വൺ എസ് വൺ സ്ക്വയർ ബൈ സിഗ്മ വൺ സ്ക്വയർ ഫോളോസ് കൈ സ്ക്വയർ എൻ വൺ മൈനസ് വൺ പിന്നെ അതുമാതിരി എൻ ടു വേറൊരു സാമ്പിൾ എന്ന് എടുക്കുക എൻ ടു എസ് ടു സ്ക്വയർ ബൈ സിഗ്മ ടു സ്ക്വയർ ഫോളോസ് കൈ സ്ക്വയർ എൻ ടു മൈനസ് വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് കൈ സ്ക്വയർ റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ആയി അപ്പൊ നമ്മളെ തിയറി പ്രകാരം കൈ സ്ക്വയർ റാൻഡം വേരിയബിൾ ബൈ ഇറ്റ്സ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ സെക്കൻഡ് കൈ സ്ക്വയർ ബൈ ഇറ്റ്സ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം വിൽ ഫോളോ എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എൻ വൺ കോമ എൻ ടു അല്ലേ അപ്പോൾ അതേമാതിരി ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കൈ സ്ക്വയർ എഴുതി എൻ വൺ എസ് വൺ സ്ക്വയർ ബൈ സിഗ്മ വൺ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ വൺ മൈനസ് വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കൈ സ്ക്വയർ ബൈ ഇറ്റ്സ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെക്കൻഡ് കൈ സ്ക്വയർ എൻ ടു എസ് ടു സ്ക്വയർ ബൈ സിഗ്മ ടു സ്ക്വയർ ബൈ ഇറ്റ്സ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ദ ഇസ് എൻ ടു മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ രണ്ട് കൈ സ്ക്വയർ റാൻഡം വേരിയബിൾ ബൈ ഇറ്റ്സ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ദിസ് വിൽ ഫോളോ എ എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് എൻ വൺ മൈനസ് വൺ കോമ എൻ ടു മൈനസ് വൺ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം അപ്പോൾ ഇതൊരു എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ മനസ്സിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മ